നമുക്കൊരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കാം റോമാലേക്ക് ആ സോറി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ദയവായിട്ട് വായിച്ചാൽ എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയുടെ ദൂതിന് എഴുതുക ഏഴ് നക്ഷത്രം വലം കയ്യിൽ പിടിച്ചും കൊണ്ട് ഏഴ് പൊൻ നിലവിൾ നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നടക്കുന്നവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും പ്രയത്നവും സഹിഷ്ണുതയും കൊല്ലരുതാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചു കൂടാതിരിക്കുന്നതും അപ്പോസ്തലന്മാരല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങൾ അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ച കള്ളന്മാർ എന്ന് കണ്ടതും നിനക്ക് സഹിഷ്ണുതയുള്ളതും എൻ്റെ നാമനിമിത്തം നീ സഹിച്ചതും തളർന്നു പോകാഞ്ഞതും ഞാൻ അറിയുന്നു ദൈവം അറിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ നന്മയുടെ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ആദ്യം എടുത്തു പറഞ്ഞു ഒരു നന്മ കൂടെ ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പിന്നത്തേതിൽ വരും ഇത് ഈ നന്മകളുടെ ആകത്തൊക്കെ ഒരുമിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ നന്മയുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കും ഈ നന്മകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് അവരുടെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ രണ്ട് അവരുടെ പേഷ്യൻസ് മൂന്ന് അവരുടെ ഉപദേശത്തിൻ്റെ ശുദ്ധി നാല് സഭയ്ക്കകത്തെ ഡിസിപ്ലിൻ അവരുടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള ഏകാഗ്രത ബോധം ദുഷ്ടതയെ തിന്മയെ ത്യജിക്കുവാനുള്ള അവരുടെ താല്പര്യം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നില്ല പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം ചത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം പ്രദർശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയില്ല അതൊക്കത്തില്ല ഒന്നാം സഭ പ്രവൃത്തി ഉള്ളതായിരുന്നു നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഞാൻ അറിയുന്നു പത്രോസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്രവൃത്തി എന്ന അർത്ഥമാക്കുന്നതിലെ ഒന്ന് എല്ലാമല്ല ഒന്ന് പ്രധാനമായത് ജഡമോഹങ്ങളെ അടക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് കേടുവരുന്ന ജഡമോഹങ്ങളെ അടക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു മാതൃകാപരമായ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഒന്ന് പത്ത് റോസ് രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ അത് കാണാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മത്തായുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് വാക്യങ്ങളിൽ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യമായി നല്ല പ്രവൃത്തിയായി കാണിക്കുന്നു അവിടെ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മഹാ ഉപദ്രവ കാലത്ത് യഹൂദനോട് ജനം കാണിക്കുന്ന അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനധർമ്മങ്ങളും അവരോട് കാണിക്കുന്ന മാന്യതയുമാണ് സാധാരണ മാന്യതകളെക്കുറിച്ചല്ല സാധാരണ ആളുകൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതും നൽ സൽപ്രവൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ദൈവം കണക്കിടും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് മോഹങ്ങളെ അടക്കി വാഴുന്നത് മത്തടു സുശേഷം ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യവും പത്താം വാക്യവും ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ ഒരു സ്ത്രീ യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ പരിമള തൈലം പൂശി വിലപ്പിടിപ്പുള്ള വിലയേറിയ പരിമള തൈലം യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ ഒഴിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും മറ്റുള്ളവരിൽ ചിലരും മുഷിഞ്ഞു യൂതായൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ വെറും ചില വെന്തിന് എന്നിവരെ കയറി ചോദിച്ചു യേശു പറഞ്ഞില്ല ഇതൊരു നൽ നന്മ പ്രവൃത്തിയാണ് അങ്ങനെ സാധാരണ ദൈവജനത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ചില ഔദാര്യങ്ങൾ ചില വലിയ എക്സ്പെൻസുകൾ ചില വലിയ ചില ലക്ഷറി ആണെന്ന് തോന്നിയാലും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ചിലത് സൽപ്രവർത്തികളായി മാത്രമേ ദൈവം പരിഗണിക്കാറുള്ളൂ തെസ്ലോണിക്കൽ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കും പ്രയത്നത്തിനും ദൈവം പ്രതിഫലം തരും എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രതിഫലമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി പ്രയത്നത്തിന് ഞാൻ എത്തിയില്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രതിഫലമുള്ളതാണ് മത്തായുടെ സുശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് എന്നോട് പറയുന്നവനല്ല സ്വർഗസ്ഥനായി എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിക്കുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ യേശു എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സുകാരല്ല അവർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയും മദ്യപന്മാരല്ല അവർ മദ്യത്തിൻ്റെ പേര് പറയും സിനിമാക്കാരല്ല അവർ സിനിമയുടെ പേര് പറയും കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ദൈവമക്കളാണ് വേറൊരു ഭാഷയിൽ സഭയിൽ പോകുന്നവരാണ് ചർച്ചുകളിൽ പോകുന്നവരാണ് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് പോയത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല തൻ്റെ പിതാവ് താല്പര്യപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മതിയാകുകയുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തികളില്ലാത്ത ആളുകളെ യേശു എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണുവാനും ശ്രമിച്ചു അതിനകത്ത് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ നമ്മളാ ഭാഗത്ത് ഇന്ന് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എടുത്തോളാം മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്ത
ആരായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെപ്പോലെയുള്ളവരും എന്നേക്കാൾ മുകളിലുള്ളവരുമായ കരിസ്മറ്റിക് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന ജോലിയാണത് അല്ലാതൊരുത്തിന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അല്ലാതൊരുത്തിന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അല്ലാതൊരുത്തിന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വേദപുസ്തകം അതുപോലെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഞാനും എന്നേക്കാൾ ഉപരിയായ ഉയർന്നവരുമായ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ കാര്യമാണ് അവർ ചെന്നിട്ട് പറയും കർത്താവേ ഞങ്ങളിതൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ കർത്താവ് പറയും ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും അറിയുന്നില്ല കാരണം അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി അധർമ്മമായിരുന്നു അവിടെ അധർമ്മം എന്ന പദം ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനിക്വിറ്റി എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ കവിഞ്ഞ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് സത്യത്തിൽ ആ വേദഭാഗം ഗ്രീക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ തർജ്ജുമക്കാർ എല്ലാവരും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തേക്കുമുള്ള മുഴുവൻ ആത്മശക്തി സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അന്നന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഏറ്റവും യുക്തമായ തർജ്ജുമയാണ് അവർ കൊടുത്തത് പക്ഷേ ആ തർജ്ജുമ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരല്പം താണുപോയി യങ് ലിറ്ററൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വൈ എൽ ടി എന്ന ആ പുസ്തകം എടുത്തു നോക്കിയാൽ മറ്റനേക തർജ്ജുമകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ യു ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ലോലെസ്നെസ് എന്നാണ് യേശു അവരെ വിളിക്കുന്നത് നിയമം തെറ്റിച്ച് നടക്കുന്നവരെ ലോ അനുസരിക്കാത്തവരെ ഇത് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെ കുറിക്കുന്ന പദമാണ് നമ്മൾ ആഴത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സൂചനകൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വലിയ വിഷയത്തിൽ എത്തിച്ചേരും ഒന്നാം സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗുണം അവിടെ എത്തേണ്ടതിന് ലോഫുള്ളായിരുന്നു അവർ നിയമപ്രകാരം ജീവിച്ചവരാണ് ദ വെർ നോട്ട് ലോലസ് എന്നാൽ ലോലസ്നെസ്സിനെ യേശു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായി കാണാം മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗത്തെ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് പ്രവൃത്തി പ്രവർത്തിക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നാൽ പ്രവൃത്തി എൻ എന്നാൽ അത് നല്ലതെന്നോ തീയതെന്നോ തീരുമാനിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം എന്ത് രാവിലെ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ സ്പീക്കറെടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചു അയാളെ വേർത്ത് കാണും അങ്ങേപ്പുറത്ത് സ്പീക്കറെടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചു പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ വന്നപ്പോൾ ചെയ്ത് തെറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് തിരിച്ചായിരുന്നു ഇരുന്ന പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പ്രവർത്തി ചെയ്തെങ്കിലും അത് തിരിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ രാവിലെ ആരെങ്കിലും നാല് പേര് കസേറെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരാൾ കസേറെ എല്ലാം മറുവശത്തോട്ട് തിരിച്ചിട്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അരുതാത്തതാണ് കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെയ്യരുതാത്ത ചെയ്തത് ഇത് ശരിയെന്നോ തെറ്റെന്നോ തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു തത്വസംഹിത വേണം ഒരു നിയമസംഹിത വേണം എന്താണ് നിയമസംഹിത അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് വചനത്തിൽ വിരോധമായി നിൽക്കുന്നവരെ എന്ന ആശയമാണ് ലോലെസ്നെസ് എന്ന പദത്തിനുള്ളത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വന്ന് പറയും കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളുടെ തെരുക്കളിൽ പഠിപ്പിച്ചു നീ ഞങ്ങളുടെ മേശകളിൽ ഭക്ഷിച്ചു നിന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ഞങ്ങളല്ലേ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനല്ലേ മീറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ഞാനല്ലേ ചോറ് വിളമ്പി തന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലല്ലയോ താമസിച്ചത് യേശു പറയും എല്ലാം സത്യമാണ് പക്ഷേ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാരണത്താൽ പോ ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തൊടാം വഷളനായ ഒരുവനെ കർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചാൽ പ്രവാചകനെ പ്രവാചകൻ എന്ന് കണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നവന് പ്രവാചകൻ്റെ പ്രതിഫലമുണ്ടെങ്കിൽ വഷളനെ സ്വീകരിച്ചാലോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാ വഷളൻ്റെ പ്രതിഫലമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ വഷളനോട് എങ്ങനെ ഇടപെടേണ്ടത് വഷളനെ നിന്ദ്യനായി എണ്ണണം അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല വഷളനെ നിന്ദ്യനായി എണ്ണണം യഹോഭക്തനെ മാനിക്കുകയും വഷളനെ നിന്ദ്യനായി എണ്ണുകയും ചെയ്തതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയോ പിശകുണ്ട് നീ കാണിച്ചതിനകത്ത് തകരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീയും എന്നെ വിട്ടു പോ ഞാൻ നിന്നെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് യേശു പറയും പ്രവർത്തിക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയുണ്ട് ഒന്നാം സഭ പ്രവൃത്തിയിൽ നല്ല സഭയായിരുന്നു അവർ പ്രവൃത്തിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇനിയും പ്രവൃത്തിയുടെ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തിരികെയാണ് ഇന്നലെ തൊട്ടതിനുപരിയായി എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം പ്രവൃത്തിയിൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ എടുത്തു കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് സ്നേഹത്തിനും സൽപ്രവൃത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിപ്പാൻ അന്യോന്യം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ സഭായോഗങ്ങളെ അലക്ഷ്യമായി കരുതരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എബ്രാഹി ലേഖനം വിശുദ്ധ പ
അതരെ ഫലം എന്ന സ്തോത്രയാഗം ഇടവിടാതെ അർപ്പിക്കുക കുഞ്ഞെ ഒന്ന് നീക്കട്ടെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഏറെക്കുറെ നിർത്തിയത് ഈ എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം വിശുദ്ധ പൗലോസ് എഴുതുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കർമ്മാദികൾ നടത്തിയിരുന്നു പഴയ നിയമത്തെ ഞാൻ പലതായിട്ട് തിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ എത്തും അതിനകത്ത് യാഗത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന കാൽവറിയിൽ നിവർത്തിക്കുവാനുള്ള ദ ഫിനിഷ്ഡ് വർക്ക് യേശു പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന തൻ്റെ മരണത്തെ ചിത്രീകരിക്കുവാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ പലയനം യാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളെ കാണിക്കേണ്ടതിന് പഴയ നിയമത്തിൽ പല പെരുന്നാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം തീർത്തുകൊണ്ട് യേശു കാൽവറിയിൽ മരിച്ച ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് അഹോവൃത്തി കഴിപ്പാൻ അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു യാഗപീഠം നമുക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പൗലൂസ് ഈ വിഷയം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് അഹോവൃത്തി കഴിപ്പാൻ അവകാശമില്ലാത്ത യാഗപീഠം മഹാപാപ പരിഹാര ബലിയുടെ ദിവസം നടന്നു വന്നിരുന്ന യാഗമാണ് ലേവിയ പുസ്തകം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ യാഗത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തത് ആ യാഗത്തിൽ യേശു നിവർത്തിക്കേണ്ട ഭാഗം നിവർത്തിച്ചു നിവൃത്തിയായി എന്ന് യേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഭാഗവും ഇല്ലെന്നാണോ ഉണ്ടേ ഉണ്ട് തുടർന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം അവൻ്റെ നിന്ന് ചുമത്തുകൊണ്ട് പാളയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി നിവർത്തിപ്പാനുള്ളത് നിവർത്തിച്ചു പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം തന്നിട്ടുണ്ട് നാം അവൻ്റെ നിന്ന് ചുമന്നുകൊണ്ട് പാളയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക ഇവിടെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന നഗരമില്ലല്ലോ ഇനി നമ്മളിവിടെ അങ്ങ് നിൽക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും എത്ര കൊല്ലമാ ഇതങ്ങ് തീർന്നു പോകും ഇതിനപ്പുറത്തൊരു നിലനിൽക്കുന്ന നഗരം നമുക്കുണ്ട് ഇന്നേ തിരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിൽ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ല ഇനി ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ നന്മയ് വരുമാ അതുകൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം നാം ദൈവത്തിന് അവന്റെ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന അതിരഫലം എന്ന സ്തോത്രയാഗം ഇടവിടാതെ അർപ്പിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന അധരഫലം എന്ന സ്തോത്രയാഗം നമ്മുടെ വാ കൊണ്ട് പറയുന്ന സ്തോത്രം അധരവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിറിയുന്ന ചുണ്ടുകൾ എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അധരഫലം എന്ന സ്തോത്രയാഗം അതൊരു യാഗമാണ് നമ്മുടെ സൽപ്രവർത്തികളുടെ ഭാഗമാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് സൽപ്രവർത്തികളുടെ ഭാഗമാണ് സൽപ്രവർത്തികളുടെ ഭാഗമാണ് അവൻ്റെ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന അധരഫലം നമ്മൾ യേശുവിനെ ഏറ്റുപറയേണ്ട അടുത്ത് ഏറ്റുപറയുക സ്തോത്രയാഗങ്ങൾ കഴിക്കുക നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ പലതായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുക വായിച്ചാണ്ടതാവട്ടെ നന്മ ചെയ്യുവാനും കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പാനും മറക്കരുത് നന്മ ചെയ്യണം അത് മറക്കരുത് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധുക്കളെ സഹായിക്കുന്നത് നന്മയാ അത് ചെയ്യണം സഭായോഗത്തെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞു കൂട്ടായ്മയാണ് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാൻ മറക്കരുത് സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആത്മീക വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കണം പിന്നെ ഈ വക യാഗത്തിലല്ലോ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് ഈ വക യാഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കും തവിട്ട് ഒരു വാക്യം വായിച്ചു നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവരെ അനുസരിച്ച് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പി സഭയുടെ ഡിസിപ്ലിൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവരെ ഓർത്ത് അനുസരിച്ച് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പി പിന്നെ അവർ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടുന്നവരാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജാഗരിക്കുന്നു ഇതവർ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടല്ല സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ ഇടവരുത്തുവിൻ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്നല്ല ബേസിക്കലി ബഥേൽ സഭയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മറ്റാരെങ്കിലും വിശദീകരിക്കട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സഭയിൽ പോയാൽ ഞാനത് വിശദീകരിക്കാമായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാവരും നല്ലവരാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ തൽക്കാലം പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തോട്ട് ഇന്ന് കയറുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ സഭയിലായതുകൊണ്ട് ചർച്ചിനകത്തൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് അത് സൂക്ഷിച്ചേ മതിയാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൽപ്രവർത്തികളെ നമ്മൾ കണ്ട കൂട്ടത്തിൽ എത്ര എണ്ണം കണ്ടു നന്മ ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നത് സഭായോഗം കൂടുന്നത് ദെൻ മോഹങ്ങൾ വിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശരീരമോഹങ്ങൾ വിട്ട് സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ഭിക്ഷയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മുതൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള പരിമളം തൈര തൈരം പൂശിയ സ്ത്രീയെപ്പോലെ അല്പം വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ചിലതുവരെ എൻ്റെ കർത്താവിന് കൊടുക്കുവാൻ നാം താല്പര്യപ്പെടണം അത് പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ പ്രവൃത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ചാത്തത് ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ചത്തത ഒന്നാം സഭയോട് പറഞ്
അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചർച്ച് വരെ പോകാൻ പതിനാല് സ്റ്റെപ്പ് കയറിയാൽ മതി ഞങ്ങൾ ചർച്ചില്ല ആരാധനാ സമയത്ത് കറക്റ്റ് അവിടെ എത്താൻ പതിനാല് സ്റ്റെപ്പ് കയറിയാൽ മതി കറക്റ്റ് അവിടെത്താം പക്ഷേ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ എന്ന് വരുന്ന ഒരു കുടുംബം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ പല കുടുംബങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം ഒരു കുടുംബം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ബസ് ചാർജിന് പണമില്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടന്നു വന്ന് വെച്ച് നടന്നുപോയി ഒരു കുടുംബം സഭായോഗത്തിന് വരുമ്പോൾ ഞാനായിരിക്കും നേരത്തെ പ്രവൃത്തിയിൽ എൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആദ്യത്തേത് ഞാൻ ആദ്യം എത്തുന്നേ പക്ഷേ എൻ്റെ അതിന് ഞാൻ ചെലവിട്ട പ്രയത്നം പതിനാല് സ്റ്റെപ്പ് കരുതേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു ചെലവിട്ടത് എത്ര ആയിരം സ്റ്റെപ്പ് ചവിട്ടി നടന്ന് കാണും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രയത്നം അറിയുന്നു ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് രാവിലെ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങാമെന്ന് പറയുന്നവരും ഇത്രയും നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നവരും മറക്കരുത് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയ ന്യായവിധി ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ പ്രയത്നവും അറിയുന്നു നിൻ്റെ അവനിതാകാമായിരുന്ന നിനക്കെന്നാന്ന് തിരിഞ്ഞൊന്ന് ചോദിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഞാൻ വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന സഭാപ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ അവരെ ഓർത്ത് ചിലപ്പോൾ മനസ്സ് നൊന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ എനിക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഞാനും അതില്ലായ്മയെന്ന് വളർന്നതാണ് അത് വേറൊരു വശം എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് ഇല്ലാതെ അവരിത്രയും അധ്വാനിക്കുന്നല്ലോ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നല്ലോ എനിക്ക് അല്പം കൂടെ കഴിവ് തരണേ കർത്താവേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രയത്നം അറിയുന്നു പ്രയത്നത്തോട് ചേർന്ന് ഓക്കെ പ്രയത്നം അറിയുന്നു ഞാൻ അവിടെ വിടുകയാണ് ശുശ്രൂഷയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രയത്നം അറിയുന്നു വിശദീകരിക്കാൻ ഒത്തിരിയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നു വരണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ പ്രയത്നം അടുത്തത് സഹിഷ്ണത അല്ലേ മൂന്നാമത്തേത് ഞാൻ നിൻ്റെ സഹിഷ്ണത അറിയുന്നു പേഷ്യൻസ് എബ്രഹി ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സഹിഷ്ണുതയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം എബ്രാഹി ലേഖനം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രകാശനം ലഭിച്ച ശേഷം നിന്നകളാലും പീഡകളാലും കൂത്തുകാഴ്ചയായി ഭവിച്ചും ആ വക അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൂട്ടാളികളായി തീർന്നു ഇങ്ങനെ കഷ്ടങ്ങളാൽ വളരെ പോരാട്ടം കഴിച്ച പൂർവകാലം ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ തടവുകാരോട് നിങ്ങൾ സഹതാപം കാണിച്ചതല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉത്തമ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരവും സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് മഹാപ്രതിഫലമുള്ള നിങ്ങൾ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയരുത് ഈ സഹിഷ്ണുത വേണമെങ്കിൽ ഒരു ധൈര്യവും കൂടെ വേണം സഹിഷ്ണുത വേണമെങ്കിൽ ഒരു ധൈര്യവും കൂടെ വേണം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇന്നത് നടക്കും എന്ന ധൈര്യം ഞാനത് നിർത്തി ചിന്തിക്കാൻ പോവാം സഹിഷ്ണുത എന്ന പദം നമുക്കൊരുപാട് സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഒന്നാം സ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു നിൻ്റെ പ്രയത്നം അറിയുന്നു മൂന്ന് നിൻ്റെ സഹിഷ്ണുത അറിയുന്നു എബ്രായ സഭയുടെ സഹിഷ്ണുത എന്തായിരുന്നു വീണ്ടും വായിക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ട് നിർത്തി നിർത്തി പോകാൻ ഞാൻ ആ വായിച്ചാട്ടെ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകാശനം ലഭിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ പണ്ട് യഹൂദ മതസ്ഥരായിരുന്നു അന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രകാശനം നിങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൽപ്പനകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കടമകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രകാശനം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രകാശനം ലഭിച്ചു ലഭിച്ച ശേഷം വായിച്ചു നിന്നകളാലും പീഠകളാലും കൂത്തു കാഴ്ചയായി ഭവിച്ചു നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നിന്നകളാലും പീഡനങ്ങളാലും കൂത്തു കാഴ്ചയായി ഭവിച്ചു നിങ്ങളെ കാണുന്നവൻ തമാശ പറയുന്നവൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നവൻ പരിഹസിക്കത്തക്കവണ്ണം നിങ്ങളൊരു കൂത്തുകാഴ്ചയായി മാറി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പറ്റുമോ അല്ലെ ഇന്നത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത് നടക്കുമോ ദൈവത്തിന് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലും ഇന്നത്തെ ലേഖനങ്ങളും തമ്മിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായതോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിന്ന ഒരുപാടുണ്ടായി ഞാനും നിങ്ങളിൽ പലരും നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് മറക്കരുത് എനിക്ക് എടുത്തു പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത അല്ലെ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ചില അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയത് ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ഒന്ന്
എന്നെ വിളിച്ചു എടാ മോനെ നീ ഇന്നാരുടെ മോനല്ലേ അതെ നിങ്ങൾക്ക് കയറി വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എളുപ്പം ചന്തേ പോകണം കുഴപ്പമില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിനക്ക് പോകാം എളുപ്പം ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കയറി ചെന്നു അദ്ദേഹം കൂടെ പിടിച്ച് എൻ്റെ കൊട്ട അവിടെ താത്തു വെച്ചു താത്തു വെച്ചേച്ച് അകത്തെ മുറിയിലോട്ട് കയറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് കയറിയിരുന്നു എനിക്കൊരു ദിവസം ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമായ ദിവസങ്ങളിലുള്ളൂ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സൊക്കെ പിള്ളേർക്കുള്ളിലും കഴിക്കണമെന്ന ആശയമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് അന്നേരത്ത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കുറേ പലഹാരങ്ങൾ ആ വീട്ടിലെ സഹോദരി ഭാര്യ എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചു എൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം കാണും എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടു നീ ഇങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോയി സത്യമാണ് പക്ഷെ നീ മടങ്ങി വരണം നീ തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പള്ളി തന്നെ വരാമെങ്കിൽ നിൻ്റെ അപ്പനോട് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ സംസാരിക്കാം നിൻ്റെ പഴയ സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം നീ മടങ്ങി വരും നിനക്ക് മാന്യമായി ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് നീ ഇങ്ങനെ ചന്തയിൽ പോയി വന്ന് ജീവിക്കാൻ ചന്തപ്പിള്ളേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കേണ്ടവനല്ല നീ തിരിച്ചു വരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം ശരിയാണെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വെച്ച കാല് പുറകോട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു 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 ചിന്ത എനിക്കില്ല കലപ്പയ്ക്ക് കൈവശ ശേഷം പുറകോട്ട് മാറുന്നവനെ ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊള്ളത്തില്ല ഞാനിതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച് കാണും അതിനോടകം ആ സ്ത്രീയെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറേ പലഹാരങ്ങൾ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വശന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മുന്നിലോട്ട് ആ പ്രായത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വല്ലോ എടുത്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനത്തിലോട്ട് ഞാൻ എടുത്തു എൻ്റെ കയ്യിലെടുത്തു എടുക്കുകയും ആ വീട്ടുടമസ്ഥൻ ഓരലറ അലറി വെക്കണോ അവിടെ എന്ന് പെന്തക്കോസുകാരനെ തീറ്റാനല്ലടാ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് നീ തിരിച്ച് പള്ളി വരുമെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ തിന്നടാ അല്ലേ വെക്കണം അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വിടുന്നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനവിടെ തിരിച്ചു വെച്ചു ഞാനിത് പൊതുസ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുക അദ്ദേഹം അടുത്ത പദം ഓടിക്കോടാ ഞാൻ പട്ടി അഴിച്ചു വിടുന്നതിന് മുമ്പേ അയാൾ പട്ടി അഴിച്ചു വിട്ടു എനിക്ക് എൻ്റെ കൊട്ട തലയിലെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് മുന്നിൽ താങ്ങിപ്പിടിച്ച് ഗേറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഓടുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂത്തുകാഴ്ചകളായി ഭവിച്ച് കാണാം നിന്ദിക്കപ്പെട്ട് കാണാം ഇന്ന് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ തരുന്നത് ഭക്ഷിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ അതായത് തന്നതിന് നന്ദി എന്ന് പറയുന്നൊരു മറുഭാഗം ഇതിനുണ്ട് മറക്കരുത് സ്കൂൾ വിട്ട് നാല് മണിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ കുറച്ച് നാൾ പഠിപ്പിക്കാതിരുന്നു പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു സ്കൂൾ വിട്ട് നാല് മണിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ അയൽവക്കത്തുള്ളവരും എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സും കൂടെ ഇറങ്ങി വഴിയറമ്പിലുള്ള തൊമരകളുടെ താം കമ്പൊടിച്ചും കപ്പയുടെ മരച്ചീനിയുടെ തണ്ടൊടിച്ചും തലയ്ക്ക് മേളിൽ കിളത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിമ്പോ എന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിടുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇന്നും ഉള്ളതാ ഇതിനകത്ത് പുതുമയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വെള്ളവിടുപ്പിട്ട് പെന്തക്കോസുകാരനാന്ന് തോന്നുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കത് ഇടാൻ നാണക്കേടാ എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിർത്തി ഞാൻ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് എബ്രാഹിലേഖനം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിന്നയാലും പീഡനത്താലും കൂത്തുകാഴ്ചയായി ഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ സഭയുടെ പേഷ്യൻസ് അതിനകത്ത് അവർ പിടിച്ചു നിന്നു നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് വേണം നിങ്ങളെ ഒരാൾ കളിയാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഞാനിതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറൂ അവിടെ പത്രോസിനൊരിക്കലും ഗതി കേട് പറ്റിയതാ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവനാണല്ലോ എന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നു പോലും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ അനുദവിച്ച് മടങ്ങി വന്നു നമുക്ക് അനുദവിക്കാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കേൾവിക്കാർ ദയവായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ അടുത്തത് തൗട്ട് വായിച്ചിട്ട് ആ വക അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ കൂട്ടാളികളായി തീർന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തന്നെയൊന്നും അല്ല ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഈ മാർഗത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണോ ആ മാർഗം എന്നുള്ള പദം നമ്മൾ പിന്നെ വരും ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയേക്കും മാർഗം എന്നുള്ള പദം ഈ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങിയവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ അവരോട് നിങ്ങളും കൂട്ടാളികളായി തീർന്നു വായിച്ചു ഇങ്ങനെ കഷ്ടങ്ങളാൽ വളരെ പോരാട്ടം കഴിച്ച പൂർവകാലം ഓർത്തുകൊള്ളും ഇങ്ങനെ കഷ്ടങ്ങളാൽ വളരെ പോരാട്ടം കഴിച്ച പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലുള്ള കഷ്ടങ്ങളാ കിന്നയായും കൂത്തുകാഴ്ചയായും കഷ്ടങ്ങളാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ കാലം നിങ്ങൾ ഓർത്തോ അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത് മാറ്റി എബ്രാഹിം സഭയ്ക്കും അത് മാറി നിങ്ങൾ പഴയ കാലം ഓർക്ക് പിന്നെ തടവുകാരോട് നിങ്ങൾ സഹതാപം കാണിച്ചതല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉത്തമ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരവും സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചുവല്ലോ ഞാ
വസ്തുക്കളുടെ അപഹാരം സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ച ആ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്ക് യഹൂദന്മാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞു യവൻ ഏതായാലും ക്രിസ്ത്യാനി ആയതല്ലേടാ നമ്മുടെ ഭാഷ പെതുകോസ് പോയതല്ലേടാ അവനൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടടാ വീട്ടിൽ നിന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചു പറിച്ചപ്പോൾ അയൽവക്കക്കാരൻ നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ ആക്രമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ നാമം നിമിത്തം ആക്രമിച്ചെടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ വസ്തുക്കളുടെ അപഹാരം സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചു കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഒന്നാം സഭയെ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ഞാൻ അറിയുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് മാറട്ടെ താവട്ടെ അതുകൊണ്ട് മഹാപ്രതിഫലമുള്ള നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം ആ വാക്യം ഭയങ്കരമാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാപ്രതിഫലമുള്ള നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം ഇത് എന്തൊക്കെ വന്നാലും ദേ അപ്പസ്വലന്മാരെ നാട് കിടത്തുമ്പോൾ അപ്പസ്വലന്മാരെ തീയിലിട്ട് ചുടുമ്പോൾ ഈർച്ചവാളുകളാൽ അറുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജടയാടുകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും തോല് ധരിക്കുമ്പോൾ അവർ അന്നേരത്ത് വിളിച്ചു പറയും നോ ഞങ്ങൾ ഈ നാമത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ് കാരണം മഹാപ്രതിഫലമുണ്ട് സ്തേപ്പാനോസിനെ കല്ലെറിയുമ്പോൾ കൂർത്തുമൂർത്ത കല്ലുകൾ തൻ്റെ നേരെ വന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കല്ലിന് നേരെ നോക്കാതെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നു താൻ പറഞ്ഞ മനുഷ്യപുത്രൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ പിതാവിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്റെ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ താൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു മഹാ പ്രതിഫലമുള്ള നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയരുത് ആ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തുള്ളൂ തൗട്ട് ചർച്ച ഡിസിപ്ലിൻ കൂടെ ദൈവേഷ്ടം ചെയ്ത് വാഗ്ദത്വം പ്രാപിപ്പാൻ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ആ ഇത് ഈ വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ നിവൃത്തിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തത്തില്ല ഇനി നന്മ ചെയ്യുന്നതും കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നന്മ പ്രവൃത്തികൾ കുറേ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അത് സഹിഷ്ണുതയോടെ ചെയ്യുവാൻ സഹിഷ്ണുതയോടെ ചെയ്യുവാൻ അതിനെ വിട്ടുവീഴ്ച വരുത്താതെ പിന്മാറി പോകാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ സഹിഷ്ണുത എന്ന വിഷയം വിടാൻ പോവാം ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും വിശുദ്ധന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനാലും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാലും തൻ്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും മറന്നു കളവാൻ തക്കവണ്ണം അനീതിയുള്ളവനല്ല അയ്യോ കർത്താവ് നന്ദി ഇത് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇല്ലയോ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും പ്രയത്നവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പറയാം മറന്നു കളവാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് അനീതിയുള്ളവനല്ല നീതിയുള്ളവനായ ദൈവം ഇത് കാണുന്നതിനാൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്ത് മറക്കല്ല് തെരുക്കളി പ്രസംഗിച്ചെന്ന് വരാം ഒരുപാട് ചെയ്തെന്ന് വരാം പക്ഷെ ദൈവിക പ്രമാണത്തിലായിരിക്കണം ആ പ്രമാണത്തിൻ്റെ വെളിയിലുള്ളത് എടുക്കത്തില്ല കഴിഞ്ഞ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആഴക്കൊഴിച്ച് പാറ മേൽപ്പണത പണിതിയെ ശോധനയ്ക്ക് എടുക്കത്തുള്ളൂ പാറയ്ക്ക് വെളിയിലാണെങ്കിൽ ശോധനയ്ക്ക് എടുക്കത്തില്ല ദൈവം ഒരുത്തൻ ഓടിയാലും ഓട്ടം കൊണ്ടായില്ല ചട്ടപ്രകാരം പോരാടിയെങ്കിലേ കിരീടം പ്രാപിക്കത്തുള്ളൂ ട്രാക്ക് തെറ്റിയാൽ പ്രതിഫലം പോയി ആദ്യം എത്തിയതല്ല വിഷയം ആദ്യം എത്തിയത് മാത്രമല്ല വിഷയം ട്രാക്കിലൂടെ പോകണം പ്രമാണം സൂക്ഷിച്ചു പോകുവാൻ ഒരു വലിയ പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി നേരെ ഓടുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ പേഷ്യൻസ് എന്ന വിഷയം ഞാൻ ഇവിടെ തൊട്ടു നിന്റെ നിന്റെ പേഷ്യൻസ് നിന്റെ സഹിഷ്ണു ഞാൻ അറിയുന്നു അടുത്തത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വെളിപ്പാടി രണ്ടിൽ ഇൻടോളറൻസ് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും പ്രയത്നവും സഹിഷ്ണുതയും കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചു കൂടാത്തതും കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചു കൂടാഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ഒരു മാർക്ക് വെക്കണം മിക്കവാറും ഇന്ന് അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തീരും കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചു കൂടാഞ്ഞത് ഞാൻ അറിയുന്നു അത് കമൻ്റബിള നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും കൊള്ളരുതാത്തവരോട് അവനും കിടന്നോട്ടെന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട ഇടത്ത് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സഭയിൽ ഒരപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല അമ്മച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടു അപ്പോൾ തിരുവത്താഴത്തിന് വരുമ്പോൾ അപ്പച്ചനെ മാറ്റിയിരുത്തുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പച്ചനോട് മുങ്ങിയതാ അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമല്ല പക്ഷെ സഭയിൽ തുറന്ന് വന്നപ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടതല്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അറിയാം ഒരു മുരുമരുത്ത സ്വഭാവമാണ് ആ മുറുമുറുപ്പ് മാറിയിട്ടില്ല ആ പരിക്കൻ സ്വഭാവം മാറിയിട്ടില്ല വല്ലതിനൊക്കെ ചുമ്മാ കയറി കമൻ്റ് അടിക്കും ചുമ്മാ കയറി വാചകം പറയും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ശരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ
ഒരു കായയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ പദം ഈ പഴഞ്ചൊല്ല് വന്നത് ആ പുള്ളിക്കാർ നേരെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ചിലർക്കുള്ളതുപോലെ ഒരു കഷ്ടമൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി നേരെ നിൽക്കിയില്ല ചുരുണ്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു കല്ലും ഒക്കെ കെട്ടി നോക്കി അതിനെ വളർത്തും ഈ കല്ല് നേരത്തിന് കെട്ടി നോക്കിയില്ല ഈ പുള്ളിക്കാരൻ വളഞ്ഞു പോകും വളഞ്ഞു കിടന്ന് വിളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിടിച്ച നിവിരി കയറി അങ്ങ് ഒടിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഇത് വിൽപ്പന നടക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ചുരുട്ടിരുന്നോട്ടെന്ന് വളഞ്ഞു കിടന്ന് വിളഞ്ഞതിനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇടപെടാനുണ്ട് അത് വിലപ്പോകത്തില്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ തിന്മ കണ്ടാൽ ദൈവസഭ അംഗീകരിക്കത്തില്ല അവിടെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോട്ട് മിണ്ടായിരുന്നോട്ട് എന്തിനാ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം എൻ്റെ അകത്തുണ്ട് പക്ഷെ സഭയ്ക്കതില്ലായിരുന്നു ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് തൊട്ടു തുടങ്ങാം ഒന്ന് കോരിന്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം സഭയ്ക്കകത്ത് ലൈംഗിക പാപത്തിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ പിടികിട്ടി അവനെ സഭ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കത്തില്ല അവനെ എടുത്തു കളയാൻ പറഞ്ഞു എടുത്ത് കളയുകയെന്ന് മാത്രമല്ല പോലീസ് പറഞ്ഞു അവനെ ജഡസംഹാരത്തിന് വേണ്ടി സാത്താൻ ഏൽപ്പിക്കാൻ വിധിച്ചു അവൻ ആവശ്യത്തിന് ശിക്ഷ ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടട്ടെ ഇവിടെ ശിക്ഷ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെടും ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടേ പറ്റൂ അവൻ ശരിക്കും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ ആത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ അവൻ്റെ ജഡത്തിൽ ഇവിടെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് ജഡത്തെ സാത്താനെ ഏൽപ്പിക്കും ക്ഷമ ചോദിച്ചതല്ലയോ അതുകൊണ്ട് ഇരുന്നോട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ദൈവസഭയ്ക്കില്ല ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം ക്ഷമ ചോദിച്ചതല്ലേ ഇരുന്നോട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ദൈവസഭയ്ക്കില്ല നീ അനീതി കണ്ടാൽ നീ കൂട്ടു നിൽക്കത്തില്ല അധർമ്മികളോട് നീ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നവനാണ് ദൈവസഭ എതിർത്ത് നിൽക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടു കോരിന്ത്യർ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം രണ്ടു കോരിന്ത്യർ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യവും പത്താം വാക്യവും ഞാൻ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വന്നാൽ ക്ഷമിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ദൂരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ആ പാപം ചെയ്തവരോടും മറ്റെല്ലാവരോടും മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു അതു നിമിത്തം ഞാൻ വന്നെത്തിയാൽ ഇടിച്ചു കളവാനല്ല പണിവാൻ അത്രേ കർത്താവ് തന്ന അധികാരത്തിന് തക്കവണ്ണം ഖണ്ഡിതം പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൂരത്തു നിന്ന് ഇത് എഴുതുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ സഭ നടക്കേണ്ടതെന്ന് ആ വഴി നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഖണ്ഡിത പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും നീക്കേണ്ടവനെ നീക്ക് നിർത്തേണ്ടതിനെ നിർത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ജോലി പൊളിച്ചു കളയുക അല്ല ഇടിക്കുക അല്ല പണിയുക അത് തന്നെ ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഖണ്ഡിതം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും നീക്കേണ്ടി വരും അത് വരാതിരിക്കുവാൻ ദൂരത്തിരിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ പറയുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട് സഭ അനീതി കണ്ടാൽ ക്ഷമിക്കുന്നതല്ല ഒന്ന് തീമത്തിയോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് തീമത്തിയോസ് ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ഹുമനയോസും അലക്സന്ദറും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവരാകുന്നു അവർ ദൂഷണം പറയാതിരിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവരെ സാത്താനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് കൊരിന്തിയിൽ തന്നെയല്ല അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് തന്നെ തീമത്തിയോസിനോട് പറയാം തീമത്തിയോസ് ഏഷ്യ മൈനറിലും ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ അതായത് ഏഷ്യ മൈനറിലാക്കി ഏഷ്യ മൈനറിലും ഉണ്ട് ഇത് ദൂഷണം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് അവർ ദൂഷണം പറയാതിരിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടതിന് നല്ല ഒരു ശിക്ഷ കിട്ടിയാലേ ഒക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ അവനെ സാധാരണ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക സഭയ്ക്കകത്ത് ഇതിനെ ഒന്നും അനുവദിക്കത്തില്ല അത് ഇരിക്കേണ്ടത് മറ്റേടത്താ ഞാൻ അവനെ സാധാരണ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് സഭ ശുദ്ധമായി ഇരിക്കണം ഒന്ന് തീമോത്തിയോസ് മൂന്നിൻ്റെ പത്തും കൂടെ ഐ എം സോറി ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപതും കൂടെ ഒന്ന് തീമോത്തിയോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത് ഒന്ന് തീമോത്തിയോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത് അവർ ദൂഷണം പറയാതിരിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവരെ സാത്താനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സഭയിൽ ഭിന്നത വരുത്തുന്ന മനുഷ്യനോട് ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ബുദ്ധി പറഞ്ഞ ശേഷം അവനെ ഒഴിക്കുക സഭയിൽ ഭിന്നത വരുത്തുന്നവനോട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ച ശേഷം അവനെ ഒഴിവാക്കുക നീ സ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പ്രയത്നം കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചു കൂടാഞ്ഞു അതും കൂടി ഇരുന്നോട്ടെന്ന് പറയുകയല്ല ഞാനിവിടെ പഴയ നിയമ ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ചും പഴയ നിയമത്തിലെ സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ചും പണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വട്ടത്തിൽ കുറേ പലകകൾ
നീളം കുറവാണെങ്കിലും വീതി കൂടുതലുണ്ടല്ലോ അല്ലെ വീതി കുറവാണെങ്കിലും നീളം കൂടുതലുണ്ടല്ലോ അംഗീകരിക്കാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും പക്ഷെ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ് നത്തിങ് ഡൂയിങ് ഓരോ പലകയ്ക്കും ഒന്നര മുഴം നീളം വീതി പാത്തു മുഴ ഉയരം ഇതുള്ളതിനെ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് കൊള്ളത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു തന്നെ ദൈവത്തിന് വേണ്ട നീ സഹിക്കും നിൽക്കേണ്ടടുത്ത് നിൽക്കണം നിൽക്കേണ്ടതുപോലെ സഭയിൽ ഭിന്നത വരുത്തുന്നവനെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ബുദ്ധി പറഞ്ഞ ശേഷം അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ അവനെ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ട ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനൊരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസനുമായി അല്പസമയം സംസാരിച്ചു തൻ്റെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ നൊമ്പരത്തിന് മുമ്പിൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് സുനിൽ അവിടെ കയറി വന്നു അവനോട് പറഞ്ഞു ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നോളം പോക്കോ ഞാൻ ഒരാളിനോട് കാര്യമായി സംസാരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൊമ്പരത്തിൻ്റെ നടുക്കുക അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഒരുവൻ സ്വന്തം സഭയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി ആ സഭ അവനെ പുറത്താക്കിയാൽ അടുത്ത സഭയിൽ അവൻ പോയി മിടുക്കനായി ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും കർത്തൃമേശയുടെ സമയത്ത് പറയാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ദൈവസഭ നിങ്ങളെ പുറത്താക്കിയെങ്കിൽ അവിടെ പോയി അവരോട് നേരം ക്ഷമ ചോദിക്കാതെ നീ ഭൂമിയിൽ എവിടെ പോയാലും നീ തള്ളപ്പെട്ടവൻ തന്നെയാണ് കാര്യം ഭൂമിയിൽ കിട്ടിയ സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടതാ സഭയിൽ ഭിന്നത വരുത്തുന്നവനോട് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബുദ്ധി ഉപദേ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ടാകാമോ ഒക്കുമേ അതുകൊണ്ട് ആ ഒന്ന് രണ്ട് എന്നെടുത്തു പറയുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചിട്ടും അവൻ ഒട്ടും വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ അതെടുക്കാനല്ല ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രായോഗികമാക്കുക അല്ല ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ പ്രായോഗികത്തിൽ അവരവർ കൊണ്ടുവരിക അവരെ പുറത്താക്കുക ഇതാണ് ദൈവസഭയുടെ തത്വം കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചു കൂടാഞ്ഞ് സഭയുടെ നന്മകളിലൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അടുത്തത് അപ്പോസ്തോലന്മാരല്ലാതിരിക്കുക വായിച്ചു പുറപ്പാട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചു കൂടാഞ്ഞതും പിന്നെ അപ്പോസ്തലന്മാരല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങൾ അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ചു കള്ളന്മാർ എന്ന് കണ്ടതും നിൽക്കട്ടെ അപ്പോസ്തോലന്മാരല്ലാതിരിക്കെ അപ്പോസ്തോലന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരെ പരീക്ഷിച്ച് കള്ളന്മാരെന്ന് കണ്ടു അപ്പോസ്തോലന്മാരെ പരീക്ഷിക്കാൻ സഭയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടോ അവരൊക്കെ വലിയ പുള്ളികളല്ലേ തൻ്റെ അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ബരോവയിലുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉത്തമന്മാരായിരുന്നു അവരുടെ ഗുണം എന്തുവായിരുന്നു വചനം കേട്ടത് മാത്രമല്ല അതങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളെ ശോധന ചെയ്തു ഇതാരുടെ ആരുടെ പ്രസംഗമായി ശോധന ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം ഇവിടെ സഭായോഗത്തിന് തൊട്ടതാണ് പൗലോസ് അപ്പോസോലിൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് ഗമാലിയലിൻ്റെ പാതപീഠത്തിലിരുന്ന് പഠിച്ചവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിപുണൻ ദൈവസഭയെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ വേണ്ടത് എല്ലാം സംഭരിച്ച് പാടിച്ച് തറവാക്കി വെച്ചവൻ മഹാപുരോഹിതന്മാർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറിവുള്ളവൻ വിദ്യാ ബാഹുല്യത്താൽ നിനക്ക് പ്രാന്താണെന്ന് ഫേലിക്സ് രാജാവ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തവൻ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം തമ്പുരാൻ കൊണ്ടുപോയി ദൈവസഭയ്ക്കുള്ള സർവ്വ സന്ദേശങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ചു ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു വന്നവൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും വരോവയിലുള്ളവർ അതങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് ചോദന ചെയ്യുവാൻ മനസ്സിലാവുന്നു നിൻ്റെ ഗൗരവം ആ പുള്ളിക്ക് ഇത്ര രോഗശാന്തി നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവൻ പറയുന്നത് ശരിയാ തനി ദുരുപദേശം തനി ദുരുപദേശം നരകത്തിൽ നിർബന്ധമായും പോകേണ്ട ദുരുപദേശം നരകത്തിൽ നിർബന്ധമായും പോകേണ്ട ദുരുപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ണും വിഴിച്ച ആളുകളെന്നോട് ഇവരുടെ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നേരെ അറിയാം ദുർനടപ്പുണ്ടെന്ന് നേരെ അറിയാം മോഷണം ഉണ്ടെന്ന് തുറന്നറിയാം അഹങ്കാരിയാന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം പക്ഷെ ഇവൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് രോഗശാന്തി നടക്കുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ എൻ്റെ അടുക്കൽ ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് കൃപാവരം വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം ദൈവവുമായുള്ള നിലപാട് എങ്ങനെയാണ് ചിലർ കള്ളന്മാരാ ഇവരെ പരീക്ഷിക്കാമോ പരീക്ഷിച്ചേ തീരും അപ്പോസ്തോലന്മാരല്ലാതിരിക്കെ അപ്പോസ്തോലന്മാരെന്ന് കളവായി പറയുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ച് കള്ളന്മാരെന്ന് കണ്ടതും അകത്തോട്ട് കയറാൻ പോകുകയാണ് ഏതൊക്കെ ഏറിയകളിൽ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ എണ്ണം തൊടട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെണ്ണം അങ്ങോട്ട് തൊടട്ടെ മത്തായിട്ട് സുശേഷ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം മത്തായിട്ട് സുശേഷ അഞ്ചാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നഴിക്കുകയും മനുഷ്യരെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ സ
പാപത്തിന് ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുണ്ടോ ഉണ്ടേ ഉണ്ട് മരണത്തിനുള്ള പാപം ചെയ്തവന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കേണ്ട പിന്നെ അവന് ക്ഷമയുള്ളതല്ല അത് അതുവഴി പോയതാണ് തള്ളിയതാണ് മരണത്തിനുള്ള പാപം ചെയ്തവന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കേണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ പാപം ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് ക്ഷമിക്കത്തില്ല അറിയും അറിയായ്മയുടെ കാലത്ത് അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ പോയി കൈ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഇടയിലും ഇരിക്കും അത് തന്നെ അത് ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്ന പാപമല്ല മരണത്തിനുള്ള പാപമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ വരെ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾ കൊടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ചത്തു കഴിഞ്ഞ് ശവത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല മലയാളത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന അപ്പനമ്മമാരോട് പറയാറുണ്ട് കതിരെ കൊണ്ട് വളം വെച്ചിട്ട് അർത്ഥമില്ല വളം ഇടുമ്പോൾ ചൊട്ടയിലെ ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെല്ലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വളം കൂടി ഇടണം കതിര് വന്ന ശേഷം വളം വെച്ചിട്ട് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല പാസ് വി എ തോമസ് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് വാഴ വളർന്നു കൊല വെട്ടിയ ശേഷം വളമിടാൻ മറന്നു പോയതിന് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല പിന്നെ മാണത്തിന് വളമിട്ടിട്ട് അർത്ഥമില്ല കൊല വെട്ടി കഴിഞ്ഞു സമയത്തിന് ചെയ്യേണ്ടത് സമയത്തിന് ചെയ്തേ മതിയാകെ ഉള്ളൂ അത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ പോയാൽ കൽപ്പനകൾ ചെറുതുണ്ട് കൽപ്പനകൾ വലുതുണ്ട് അതിനകത്ത് ചെറിയ കൽപ്പനയെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അഴിക്കയും തർജ്ജുമേടി അത് പണ്ടത്തേതാ അപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ലെന്നേ നോക്ക് എന്നെ നോക്ക് എന്തിൻ്റെ കുറവാ ഞാൻ ആ കൽപ്പന ലംഘിച്ചാൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ കുറവാ മോനെ എൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ കൽപ്പനകളിൽ ഒന്ന് അഴിക്കുകയും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ചെറിയുന്നത് എങ്ങനെ കൽപ്പനകൾ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിൽ എത്ര എണ്ണം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കുക അതായത് സുശേഷം പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഒൻപത് മാനുഷിക കൽപ്പനകളായ ഉപദേശങ്ങളെ ഇവർ പഠിപ്പിക്കും ആദ്യമേ കൽപ്പന ലംഘിച്ചു എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ചില അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യ കൽപ്പന തണ്ട് ഇന്ന സഭയിൽ അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങ സഭയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ആ പാസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റേ പാസ് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നിനക്കെന്നാണ് തകരാറ് മുനെ അത് മാനുഷിക കൽപ്പനയാണ് ഉപദേശമല്ല മാനുഷിക കൽപ്പനകളെ അവർ ഉപദേശമാക്കി എടുക്കും അല്ലെ മാനുഷിക കൽപ്പനകളാകുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ അവർ എടുക്കും ഇത് കള്ള അപ്പസ്തോലിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് അടുത്തത് ഒന്ന് തീമത്തിയോസ് ഒന്നിന്റെ ഏഴ് ധർമ്മോപദേഷ്ടാക്കന്മാരാകുവാൻ വിവരക്കേട് പറയുന്നവര് ധർമ്മോപദേഷ്ടാക്കന്മാരായിരിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു ആറു മുതൽ വായിച്ചാട്ടെ ചിലർ ഇവ വിട്ടുമാറി വൃദ്ധാവാദത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു രണ്ടു വാക്യം കൂടെ മേളിൽ നിന്ന് വായിക്കാം ഏതായാലും വേദവസം പഠിക്കുകയായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നാലാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്നൊക്കെ ഉള്ളതിന് ഞാനായിട്ടൊരു വിശദീകരണം പറയാതെ നീ എഫ് എസ് ഓസിൽ താമസിക്കണം എന്ന് ഞാൻ മക്കധോനിക്ക് പോകുമ്പോൾ അപേക്ഷിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു ആജ്ഞയുടെ ഉദ്ദേശമോ ശുദ്ധ ഹൃദയം നല്ല മനസാക്ഷി നിർവ്യാജ വിശ്വാസം എന്നിവയാൽ ഉളവാകുന്ന സ്നേഹം തന്നെ നിക്കട്ടെ നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് ഞാൻ സഭയെ സത്യമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്നു നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന സ്നേഹമാണ് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ആവർത്തിച്ച നാല് മുതൽ വീണ്ടും കൂടെ മക്കളാക്കി പോയി ആജ്ഞയുടെ ഉദ്ദേശമോ ആജ്ഞയുടെ ഉദ്ദേശമോ ശുദ്ധ ഹൃദയം ഒന്ന് ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടെയുള്ള സ്നേഹം ചില ആളുകൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ട് ഒരല്പം ഏ വേറൊരു ചിന്തയില്ല സ്നേഹം കൂടുതൽ ശുദ്ധ ഹൃദയം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകുമോ ശരിയാകുകയില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ സ്കൂട്ടർ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്കൂട്ടറെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ കേട്ടു അത്ര യുക്തമല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ച അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു മോനെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കേട്ടല്ലോ നേരാൻ ആ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കണ്ണഴുക്ക നിങ്ങൾ ഈ അഴുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ടല്ലേ കാണത്തുള്ളൂ ഞാൻ നല്ലതാണ് എൻ്റെ പെങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എല്ലാവരെയും സ്കൂട്ടർ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരാളിനെ തന്നെ സ്കൂട്ടർ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു പശ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി വേറെ ആരും പഠിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു പശ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുക്ക വരല്ല് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നു പെങ്ങൾ അന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞതാ ചില കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ല എന്നായി നിർവ്യാജ ഹൃദയത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിർവ്യാജ ഹൃദയം എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് ഒന്ന് നിർവ്യാജ ഹൃദയം പിന്നെ നല്ല മനസാക്ഷി നല്ല മനസാക്ഷി മനസ്സിൻ്റെ അകത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് നന്മയാന്നുള്ള തീരുമാനം പിന്നെ നിർവ്യാജ വിശ്വാസം നിർവ്യാജമായ വിശ്വാസം ഈ സ്നേഹം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന പിന്നെ എന്നിവയാൽ ഉളവാകുന്ന സ്നേഹം
അയോഗ്യമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ഇത് കള്ളന്റെ ലക്ഷണമാണ് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം കൂടി ഇതിനോട് ചേർന്ന് അങ്ങ് വായിക്കാമോ ആറിന്റെ മൂന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പത്യവചനവും ഭക്തിക്കൊത്ത ഉപദേശവും അനുസരിക്കാതെ നിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പത്യവചനം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പത്യമാണ് അടുത്തത് ഭക്തിക്കൊത്ത ഉപദേശം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭക്തി കേളിനൊത്ത ഉപദേശവും കാണുമല്ലോ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ഭക്തിക്കൊത്ത ഉപദേശം ഒരുവനെ കണ്ടാൽ ഭക്തനാണെന്ന് കണ്ട തിരിച്ചറിയാം അതിന് കൂടുതൽ ആളുടെ ആളുടെ സമ്മതം ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല ഒരാളിനെ കണ്ടാൽ ഭക്തനാണെന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാം അത് വെറുതെ വേഷം കെട്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനെ കപടഭക്തി എന്ന് വിളിക്കും വേഷം കെട്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനെ കപടഭക്തി എന്ന് വിളിക്കും വേഷം കെട്ടിയാൽ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ഒക്കത്തില്ല പക്ഷെ ശക്തി കൊത്തതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും ഭക്തി കൊത്ത ഉപദേശം അതിന് കൊള്ളാവുന്ന ഉപദേശം ഞാനീ പൊതുസ്ഥലത്ത് വളരെ ഗൗരവമായി ദൈവജനം ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ഒരാളിനെ ഒന്ന് ഒരു വാചകത്തിൽ പുകഴ്ത്തിക്കോട്ടെ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളെന്നോട് ഞങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിൽ പോകണം നമ്മുടെ എല്ലാ സഹായോഗങ്ങളിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉന്നതനായ മനുഷ്യൻ കേരളത്തിൽ വെച്ച് ഇപ്പോഴും ലൈനിലുണ്ട് വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു കൊള്ളാവുന്ന യോഗ്യമായ ഒരു സഭയിൽ പോകാൻ എനിക്ക് ആശയമുണ്ട് ഏതാണ് സഭ തിരുവനന്തപുരത്താണ് എനിക്കറിയാവുന്ന പല സഭകളും അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരാളിനോട് വളരെ മാന്യനായ ഒരാളിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിള്ളേരെ ഇവിടെ ഈ പട്ടണത്തിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ചർച്ച ഏതാ ഇദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം കാര്യം ഇവർ അതുപോലെ മാന്യരായ ഒരു കുടുംബമാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്ന് ആശയമുള്ളവരാണ് ഏത് ചർച്ച അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉച്ച നേരം ആലോചിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ കേരളത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുമെങ്കിൽ പാസ് ടിനു ജോർജിനെ മാത്രം പരിചയപ്പെടുത്തും വേറാരും ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തത്തില്ല കാര്യം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട് ഡോക്ടറിനൽ സൈഡിൽ സൗണ്ട് ഡോക്ടർ സൂക്ഷിക്കുക ഞാൻ ടിനുവിനോട് വേണ്ട ബ്രദറെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി സഹകരിക്കുന്നവരെ ഈ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം വളരെ ഒരിക്കോൾ ഡോക്ടറിനൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇതുവരെ ഏത് സെക്കൻഡിൽ അപ്പ് ഷാജിനൊടുത്തിനെ തട്ടാമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നെ തട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് അങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തട്ടാൻ ഒക്കെ ഇല്ലെന്നും എനിക്കറിയാം ഇന്ന് വരെ കണ്ടതിനകത്ത് യോഗ്യമായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡോക്ടറിനെ കുറിച്ചൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ കിട്ടിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടത് എന്നെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശമെന്ന് അറിയാവുന്ന വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ നടന്ന ശേഷമാണ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ അത് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ പത്യോപദേശത്തിന് ചേരാത്ത ഉപദേശം വിശുദ്ധ ജീവിത ഭക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത ഉപദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണം പത്യോപദേശത്തിൽ നിൽക്കണം ഭക്തിക്കൊത്ത ഉപദേശത്തിൽ നിൽക്കണം ഇതില്ല എങ്കിൽ അത് കള്ളയപ്പസോലനാണ് പരീക്ഷിച്ച് അറിയുവാനായി കഴിയും ഇനിയും പതി നാല് ഒന്ന് ദിമത്തിയോസ് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഭാവി കാലത്ത് ചിലർ വ്യാജാത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ച് ബോഷ്കു പറയുന്നവരുടെ കപടത്താൽ വിശ്വാസം ത്യജിക്കും എന്ന ആത്മാവ് തെളിവായി പറയുന്നു ഇത് നോസ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മളിത് ഇച്ചിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കും എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ വെളിപ്പാടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം എവിടെയോ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് വാഷിങ്ടണിലായിരിക്കും പറഞ്ഞത് ആ സഹോദരന്മാരി പോകണ്ടില്ല വാഷിങ്ടണിലായിരിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വെളിപ്പാടാണ് വേദവസത്തിനൊന്നും ഉള്ളതല്ല ഇതുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധം ഒന്നും ഉള്ളതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം കൊല്ലം പരിശുദ്ധാൽ മാ ഓറങ്ങുമായിരുന്നു ഞാൻ വേറൊരാളിനെ കോപ്പി ചെയ്തതാ വേറൊരാൾ ഉപയോഗിച്ച പദമാണ് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷം എൻ്റെ പരിശുദ്ധാൽ മാ ഓറങ്ങുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നീ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ ചുമ്മാരിടു നോസ്റ്റിസം ചിലർ ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശത്തെ ആശ്രയിക്കും ചിലർ വിശ്വാസം വിടും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ടാം വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഭാവി കാലത്ത് ചിലർ വ്യാജാത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും വ്യാജ ആത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശത്തെയും ആശ്രയിച്ച് വിശ്വാസം വിട്ടുകളെയും ഘോഷ്ക് പറയുന്നവരുടെ കപടത്താൽ ഘോഷ്ക് പറയുന്നവരുടെ കപടത്താൽ വിശ്വാസം ത്യജിക്കും എന്ന ആത്മാവ് തെളിവായി പറയുന്നു ഈ വ്യാജാത്മാക്കളും ചിലർക്ക് ഒരാത്മാവും കാണുക ചിലപ്പം ഘോഷ്ക് പറയുക എനിക്കൊരു വെളിപ്പാടുണ്ടായി
പക്ഷേ ദുരാത്മാവുമില്ല ദൈവാത്മാവുമില്ല ദൈവം തന്നെ തനിക്കള്ളനേട്ടം കള്ളം പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്നെ ചെയ്യും നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തലയൊക്കെ കഴിവെക്കാൻ പോകാതെ വേറെ പണി നോക്കാം ചിലർ ഭൂതങ്ങളെ ആശ്രയിക്കും ചിലർ വ്യാജാത്മാക്കളെ ആശ്രയിക്കും ചിലർ ഫോഷ്ക്ക് പറയുന്നവരെ ആചരിക്കും ഇത് മൂന്നായാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വിശ്വാസം ത്യജിച്ചു കളയുമെന്ന് ആത്മാവ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അവർ കള്ളന്മാരെ കള്ളന്മാർ കള്ളയപ്പസ്തോലന്മാരെ കള്ളയപ്പസ്തോലന്മാർ എന്ന് പർ മനസ്സിലാക്കി രണ്ട് ദിമത്തി ദിവസം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം അപ്പം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിട്ടേക്കാം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം വരെ നിൽക്കും വായിച്ചാൽ ഏതായാലും നമ്മളെ ഒന്ന് ദിമത്തി ദിവസം ആറിൻ്റെ മൂന്നാണോ വായിച്ചേ അതെ അന്നാ നാലിൻ്റെ മൂന്ന് വായിച്ചാട്ടെ അവർ പത്യ ഉപദേശം പൊറുക്കാതെ അവർ സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയിൽ ചൂട് വെച്ചവരായി ആ കുഞ്ഞ് ക്ഷമിക്കണം രണ്ട് ദിമത്തി ദിവസം നാലിൻ്റെ മൂന്ന് രണ്ട് ദിമത്തി അവർ പത്യ ഉപദേശം പൊറുക്കാതെ കർണരസമാകുമാർ സ്വന്തം മോഹങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ പെരുക്കുകയും സത്യത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ കെട്ടുകഥ കേൾപ്പാൻ തിരികെയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ ജീവിക്കുന്നത് ഇതങ്ങോട്ട് തുറന്ന് തിരുവചന എടുത്ത് പറയുക ഇതൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വെളിയിലായിരുന്നു അവരിത് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു അവർ കള്ളയപ്പസ്വരന്മാരെ കള്ളനെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു അവർ വ്യാജത്തിൽ നിന്നില്ല അവരുടെ സൽഗുണങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണത് ചിലർ ആ ബാക്കി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ട് രണ്ട് ദിമത്തി ദിവസം നാലിൻ്റെ മൂന്ന് അവർ അവർ പത്യോപദേശം പൊറുക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിക്കൊത്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശം അംഗീകരിക്കാതെ പൊറുക്കാതെ കർണരസമാകുമാർ കേൾക്കാൻ രസമുള്ളതുപോലെ പ്രാസപ്രയോഗങ്ങൾ അട്ടഹാസങ്ങൾ ഉച്ചാരണങ്ങൾ മുതലായത് കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ള എന്റെ ആശയത്തിന് ഒത്തവണ്ണം പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് കള്ളു കുടിക്കണമെന്ന് ഒരു മോഹം എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എൻ്റെ ആയുസ് ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല കുടിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് നാറ്റ് അതിൻ്റെ നാറ്റം സഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ പക്ഷേ ഒന്ന് തിരിച്ചോ ചെയ്താൽ കയറി എനിക്കും കുടിക്കണമെന്നൊരു തോന്നലം കൊണ്ടായി അന്നേരം തിറ്റിര കുടിച്ച കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഒരുത്തം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇച്ചിര കുടിച്ച കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഒരുത്തം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന കർണരസമാകുമാർ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ പെരുക്കി എം എ വരസിനെ വിളിക്കേണ്ടത് അവൻ കുടിക്കരുതെന്ന് പറയും മറ്റേ പുള്ളിയെ വിളിയിടാ അവൻ അല്പം കുടിച്ചോളാം എന്ന് പറയും എം എ വരസിനെ വിളിക്കരുതാ മോശയുടെ ഉപദേശമാടാ മറ്റവനെ വിളിയിടാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശമാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടതാണ് ഏ കർണരസമാകുമാർ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ പെരുക്കുകയും പിന്നെ സ്വന്തം മോഹങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം ആ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ പെരുക്കുകയും അവർക്ക് സ്വന്തം മോഹം നിവർത്തിക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് അതിന് കൊള്ളാവുന്ന ഉപദേശമാരെ വളർത്തിയെടുക്കുക പിന്നെ സത്യത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ കെട്ടുകഥ കേൾപ്പാൻ തിരികെയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരും ഇവർക്ക് സത്യമേ കേൾക്കണ്ട കെട്ടുകഥകൾ മാത്രം മതി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ശരിയാകത്തില്ല കെട്ടുകഥ കേൾപ്പാൻ തിരികെയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരും അടുത്തത് തീത്തോസ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് എനിക്ക് ചില മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിർത്തണം അതുകൊണ്ട് തീത്തോസ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് വൃദ്ധാവാചാലന്മാരും മനോവഞ്ചകന്മാരുമായി വഴങ്ങാത്തവരായ പലരും ഉണ്ടല്ലോ വിശേഷാൽ പരിചേതനക്കാർ തന്നെ അവരുടെ വായി അടയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു വൃദ്ധാവാചാലന്മാരായ ആര് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കാത്ത വഴങ്ങാത്തവരായ കുറെ പേര് എഴുന്നേറ്റ് വരും കള്ളയപ്പസ്വലന്മാരാണ് അവരുടെ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറണം ഞാൻ അതിനകത്ത് താവോട്ട് പോകുന്നില്ല അവിടെ രണ്ടു പത്ത് റോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് എന്നാൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാരും ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും ദുരുപദിഷ്ടകന്മാർ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും പത്രോസ് പറയാണ് എഴുന്നേറ്റ് വരും എഴുന്നേറ്റ് വരും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും ദുരുപദിഷ്ടകന്മാർ ഉണ്ടാകും വായിച്ചു അവർ നാശകരമായ മതഭേദങ്ങളെ നുഴയിച്ച് അവർ നാശകരമായ മതഭേദങ്ങളെ നുഴയിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മുതലൊരു നടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മുതലൊരു ശൈലിയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മാറ്റും അവർ നാശകരമായ മതഭേദങ്ങളെ നുഴയിച്ചു കൊണ്ടുവരും പിന്നെ തങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ നാഥനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ശീഘ്ര നാശം വരും അവർക്ക് തന്നെ ദീർഘ നാശം വരുത്തും അവർ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയും അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് അവർ മാറും റോമാലേഖനം പതിനാറിൻ്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വായിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽപ
ചക്രവാക്ക് മുഖസ്തുതി മുതലായതുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ കയറി ആളുകളെ വശത്താക്കുന്ന കള്ളയപ്പസ്തോലന്മാരെ കുറിച്ച് രണ്ട് കോരിന്ത്യർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഉള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാം നാളെ വിശദീകരിച്ച ഇച്ചിരിയൂടെ വിശദീകരിച്ചേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വിടുകയാണ് എഫ് എസ് ലേഖന നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യത്തിൽ മായാവികളും വഞ്ചകന്മാരും വഞ്ചിച്ചും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടും കൊണ്ട് പലരെയും നശിപ്പിച്ചു കളയും നോസ്റ്റിസത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അവർ മായാവികളാണ് അതിനകത്ത് പോകാൻ പാടില്ല രണ്ട് യോഹന്നാൻ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തുവേശു ജഡത്തിൽ വന്നു എന്ന് വിശ് ദൈവം ജഡമായി അവതരിച്ചതാണ് ക്രിസ്തുവേശു എന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തവൻ അതെന്തുകൊണ്ട് വന്നുവെന്ന് എന്തുവാ ആൻറ്റി നോമിനിസം എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇന്നവിടെ കയറുമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഒത്തിയില്ല അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒടുവിലത്തെ കള്ളനായി ഞാൻ യൂതായെ കൂടെ തൊട്ടോട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഒത്തിരി നാൾ നടന്നെങ്കിലും മത്തായുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ പതിനാലിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവനും കിട്ടേണ്ടതിന് വേണ്ടി തേണ്ട പോയി ഒറ്റി മുപ്പത് വെള്ളി കാശും കൊണ്ടുപോയി ആദിമ സഭയുടെ ക്വാളിറ്റികൾ പിന്നത്തെ അവർ ഡിറ്റോറിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് അകത്തായിരുന്നു ക്രിസ്തു വെളിയിലായത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തു സഭയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി അകത്ത് നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ ജീവിതം സൂക്ഷിച്ചവരാണ് നിൻ്റെ വിശ്വാസം നിൻ്റെ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിൻ്റെ പ്രയത്നം നിൻ്റെ സഹിഷ്ണുത നിനക്ക് കൊള്ളരുതാത്തവരെ സഹിച്ചു കൂടാഞ്ഞത് അപ്പസ്വലന്മാരല്ലാതിരിക്കെ അപ്പസ്വലന്മാരെന്ന് കളവായി പറയുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ച് കള്ളന്മാരെന്ന് കണ്ടത് ഈ ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തേച്ച് പറഞ്ഞു ഇത്രയും എനിക്കറിയാം വരുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം കൂടെ ആ നിക്കലോവിയുടെ നടപ്പ് നീ പകയ്ക്കുന്നു എന്നൊരു നന്മ നിന്നെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് നമ്മളവിടെ എത്തിയില്ല ഇന്ന് എത്തി വന്നാൽ ഞാൻ കരുതിയത് അവിടെ വരെ വരാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെയാണ് നാളെ അങ്ങോട്ട് കയറുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് ആഴത്തിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് ആഴത്തിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതിനു മുമ്പേ ഈ സഭയിലും ഈ ഡെപ്ത് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരാളിനെ കുറ്റം പറയുകയല്ല ഞാൻ ആരെ കുറ്റം പറയണേ എന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വേറെ ആളിനെ കുറ്റം പറയേണ്ടി വരുന്നു നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്ന സെക്ഷൻ അല്ലിത് നമ്മൾ ദൈവവചനം പഠിക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് അന്തിമ സഭ ക്രിസ്തുവിനെ അകറ്റി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ഭൂമിയിൽ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സഭയെ ഒരുക്കിയെടുക്കുവാൻ കറയും ചുളുക്കവും വാട്ടവും മാലിന്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മണവാട്ടിയെ ഒരുക്കിയെടുക്കുവാൻ എന്തു വേണം അത് സഭയുടെ പ്രശ്നം എവിടെയായിരുന്നാലും അത് കണ്ടുപിടിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി മറ്റുള്ളവരെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനാണ് ഞാൻ ഈ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞത് ആ അർത്ഥത്തിൽ എനിക്കത് നന്നായി മനസ്സിലായി എന്നുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ കൈ എന്ന് കണ്ടു ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റായെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും സ്തോത്രം ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് മിക്കവർക്കും മനസ്സിലായി വെളിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ വേദപുസ്തക പരിചയത്തിനനുസരിച്ച് ചിലർക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലായി കാണും ചിലർക്ക് അമ്പത് പെർസെൻറ്റ് മനസ്സിലായി കാണും അല്പം കൂടെ ദൈവവചനം പഠിക്കുമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായതുപോലെയാകും എനിക്കിത് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന അഭിപ്രായമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് അവരുടെ കൈ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ കർത്താവ് ഒരു മഹത്വം ദയവായി കരങ്ങൾ താഴ്ത്തിയിടാം കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്ന ഈ ദൈവകൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വായിട്ട് ഇത്രയും മിനിറ്റുകൾ തിരുമുമ്പിൽ ഇരിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച കരുണയ്ക്കായി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു തവേ ഹാർവസ് ടെലിവിഷനിലൂടെ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവരെ പ്രത്യേകിച്ച് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ പീഡിതരെ വിട്ടയക്കുവാൻ കർത്താവെ നുഖങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ എല്ലാ നുഖത്തെയും തകർക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലത്തിൻ്റെ കരം ഈ വചനത്തോടെ പോകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ ബന്ധിതരായവർ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ ആത്മീക കാഴ്ചകൾ നഷ്ടമായി ആത്മീകമായി കുരിട് വ്യാപരിച്ചു തുടങ്ങിയവർ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിമോചനം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവിക വിമോചനം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിന് കർത്താവിൻ്റെ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിലെഴുതുവാൻ ലേപം ഞങ്ങൾക്ക് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ വരികയാണ് സഭയായി കർത്താവെ ലോകവ്യാപകമായി ദൈവജനം ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പൈശാചിക ശക്തികളിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതലെടുക്കുവാൻ അങ്ങ